В выборах президента России могут принять участие граждане, содержащиеся в следственном изоляторе, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, осужденные к принудительным работам, а также граждане, состоящие на учете в уголовной исполнительной инспекции. Так наша съемочная группа побывала на избирательном участке исправительного центра, где отбывают наказания правонарушители, которые осуждены к принудительным работам. Нахожусь в качестве наблюдателя на данный момент в режимном объекте где находятся осужденные к обязательным работам, к претензии к работе избирательной комиссии не имею. Все проходит очень организованно. И очень важно, чтобы, несмотря на то, что люди находятся в режимном объекте, они используют свое право на голосование. По словам сотрудников УФСИН, в целях обеспечения избирательных прав граждан создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов президента страны, куда входят сотрудники ФСИН и члены избирательной комиссии. Их задача – разъяснить избирателям порядок проведения выборов, обеспечить их информационными материалами о кандидатах. Ведь важно, чтобы все процессы избрания проходили открыто и прозрачно, с соблюдением всех норм и правил, установленных законодательством. Это тот самый замечательный день, когда каждый гражданин Российской Федерации может сделать свой вклад в будущее Российской Федерации, отдав свой правильный выбор. Исправительные центры предназначены для отбывания наказаний в виде принудительных работ. Такой вид наказания не предусматривает полную изоляцию человека от общества, а призван в обязательном порядке привлекать осужденного к труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Уполномоченный по правам человека по Республике Тува в обязательном порядке осуществляет обход исправительных учреждений с целью проверки всех требований. При значит, осуществлении поездок по учреждениям, Могу сказать, что во всех учреждениях проходят выборы организованно, на добровольной основе. Документация вся в порядке, учреждения в местах для голосования значит, подготовились. Каких-либо нареканий со стороны уполномоченного правом человека у меня нет. Восьмые выборы президента Российской Федерации согласно решению Центральной избирательной комиссии проходят с 15 по 17 марта. Президент страны избирается на 6 лет. Мергена Юн, Буяна Юн, Ангар Кучугет, телеканал Тува 24.